1 milyar insan Instagram üzerinde var olmaya çalışıyor. 7-7,5 milyarlık dünya nüfusuna göre aslında çok iyi rakam. Dünyanın bir kısmını içecek su bile bulamadığını düşünürsek muazzam. Bir günde tam 4.2 milyar like beğeni butonuna basılıyor. Çünkü beğenmeme butonu yok. Yani öyle bir sıkıntı var. Instagram YouTube gibi değil. YouTube'da beğenmeme butonu da var. Biz Instagram'da Türkiye'de geçen yıl ne kadar vakit geçirmişiz biliyor musunuz? Ortalama 28 dakika. Türkiye yaklaşık 2 saatini günde internette geçiriyor. Whatsapp, Instagram, Facebook bir şey de web'e bağlı olmak zorunda internete bağlı değilse internet çekmiyorsa psikolojisi bozuluyor. Peki neden Instagram bu kadar önemli? Neden Instagram olmazsa tatile gitmenin anlamı kalmıyor? Neden Instagram olmazsa kendinizi ifade edemiyorsunuz? Ve Instagram olmazsa yaşamanın bir keyfi kalır mı? Gelin görelim. Hoş geldiniz. Öncelikle para yani Instagram'ın var olmasını ve ücretsiz olmasını sağlayan şey firmaların reklama para harcaması. Facebook'a göre 12 kat, televizyona göre 47 kat daha fazla reklamdan etkileşim ve dönüşüm alınıyor. Çünkü Instagram kendi fenomenlerini oluşturuyor ve kendi fenomenleri de her ürünü tanıtmaya hazırlar. Bakın ben şu ürünü çok seviyorum bu ürünü. Televizyonda bu oran çok düşün. Televizyonda çünkü kanalı değiştirebiliyorsunuz. O programı izlerken reklamlar ayrıca geliyor ve ayrıca reklamlar oturup izlemiyorsunuz. Facebook inandırıcılığını kaybetti çok çorba gibi. Ama Instagram bir uygulamanın içinde internetten kullanacaksanız televizyondan bilgisayardan ulaşmıyorsunuz. Hemen elinizde. Ve reklamları zaten o kişiyi izlerken izliyorsunuz. Mecbursunuz reklamı izlemeye. Hatta o kadar ileriye gidiyor ki Instagram ürünlerin incelemelerine 1 dakikalık 15 saniyelik özel anlar ayırıyor. Instagram'da fotoğraflar niye bu kadar beğeniliyor? Çünkü fotoğrafları çekmenin bir amacı yoktu. Benim dönemimde yaşayanlar yani böyle 79 doğumluyum. E, filmleri gidip tab ettirdiğimizi biliriz. Hatta bir fotoğraf çok beğeniyorsak iki kere çekerdik. O fotoğrafın çıkması 2-3 gün sürerdi. Albümlere konurdu. Sonrasında sonrasında cep telefonu o kadar hızlı fotoğraf üretmeye başladı ki hiçbir anlamı kalmadı. Açın bakalım fotoğraf albümünüzü işte ne markaysa telefonunuz. Kaç tanesini başkası görmüş? Instagram için çekilmeyen kendiniz için çekilen Kaç fotoğrafa ikinci kez bakmışsınız? Öylesine çekiyorsunuz o anda. Emrivaki çekilenler de var. Ama Instagram fotoğraf ve video çekmeye sebep getirdi. Instagram ön kameranın kullanmasına sebep getirdi. O kadar ki 2011-2016 arası 93 kişi selfie yakalamaya çalışırken güzel pozu ölmüş. 2017'de bu rakam 93. Ondan önceki 6 yılda 98 sadece 2007'de 93 kişi mükemmel selfie pozu için ölmüş. Ama bu kadarla bitmiyor. 2018 rakamları geldi 117 kişi. 117 kişi Instagram'a havalı bir selfie koyayım diye ölüyor. Dolayısıyla Instagram insanların hayatını yönetiyor. Instagram en büyük gücü beğenme zorunluluğu. Siz oraya bir şey koyduğunuz zaman İnsanlar beğenmek zorunda. Şimdi YouTube'la kıyaslayayım. YouTube'da şöyle bir olay var. YouTube'da rumuzunuz var. Gerçekte kimsiniz, değilsiniz, belli değil. İstediğiniz gibi küfür müfür yazıp tüyebiliyorsunuz. Yorum bölümlerine istediğin kadar akart at. Dislike butonu var. Beğenmeme ona bas. İngilizce kelimeler kullandığım için şimdiden özür diliyorum bütün video boyunca. Ama hani sosyal medyanın jargonu diyelim böyle. Ee, ve YouTube'daki o beğenme vesaire aşikar değilken Instagram'da çok açık. Kim beğenmiş kim beğenmemiş. Beğenmeyene gönül koyabiliyorsun. Dolayısıyla sen bir fotoğraf koyduğunuz zaman insanlar bir etkileşim yapabiliyor. Beğenmek. Harika değil mi ya? Sadece beğenmek zorunda. Ha beğenmezse o zaman ismiyle belli kimin beğenmediği. Hemen arşiv açılıyor ve cezası veriliyor. İki fotoğrafta sen onu beğenmiyorsun falan derken mecbursun takibe takip beğeniye beğeni. Peki bu kadar güçlü Instagram gerçek mi? Değil. Bugün Türkiye'de baktığınız zaman şunu görebiliyorsunuz ki insanlar takipçi satın alıyor. Hatta iyice araştırdım. Bak Instagram üzerine güzel çalıştım dersime. Beğeni satın alıyor. Yani bir ay boyunca size otomatik beğeneyim. Bunlar da 20-30 lira gibi paralar. internet üzerine bunlar paket paket satılıyor. İşin ilginci insanlar eskisi kadar e, cahil değil. Bir kişinin takipçi sayısına bakıyor, beğeni sayısına bakıyor. Aradaki orandan sahteliği anlıyor. Hatta markalar reklam verecekken bu sahte profilleri es geçiyorlar. Ama insanlar beğenilmek istiyor. Neden? Bizim zamanımızda, gençliğimizde bir güzel varsa diyorduk ki acaba gerçek mi işte makyajlı mı, silikon mu? 
Mesela estetik var mı burun estetiği falan. Kaygımız buydu. Instagram'da bu çok ötede. Instagram'da daha fotoğrafı videoyu çekerken kendini hemen düzenleyip mükemmel hale getirebiliyorsun. Bu da insanlar beni gerçekte görürse fobisini oluşturuyor. Çünkü Instagram'da siz sanal sahte bir dünya oluşturuyorsunuz. Photoshop'la ülkeleri gezmiş gibi imaj yaratan Instagram'da fenomen olan kadın var ya. Yani dünyayı gezmeyi işte Photoshop demeyeceğim aslında. Photoshop çok Adobe'un Photoshop ürünü çok cahilce kalıyor. Çünkü Instagram'ın kendi eklentileri, otomatik yüz yumuşatma, makyaj yapma ve ayrıca satılan programlar mobil telefonları muazzam harikalar yaratıyor. Seni baştan yaratıyor. Benden Brad Pitt, Ayşe'den Melis'ten Burcu'dan Angelina Jolie çıkartıyor. Üstelik Instagram varlığını ispat etme yeri. Gerçekten var olmak için bir sebep veriyor. Çoğu insana New York Times'ın araştırmasını anlatacağım birazdan göreceksiniz. Ne demek varlığını ispat etme? Normalde bir yerde olmanın bir esprisi yoktur kimse görmezse. Çok şık bir kafeye gittin oturdun ve 70 lira bir hesap ödedin. Bunu hemen koyacaksın sosyal medyaya. Nusret'e gidip ben dayak yedim hesabı ödemedim diye story atan, hikaye atan deli var. Nusret'te yemek yiyor, lüks restoranda yemek yiyor, pahalı bir şey yiyor ve bunu hemen gösteriyor. Bakın ben yedim, bakın ben... Pahalı bir hayat yaşıyorum diyor. Çocukken anneye bak ben ne yaptım dediğinde hiç bakılmayan çocuk ilgi açlığında sürünen çocukta büyüdüğünde Instagram'dan ilgi görebiliyor. Çok saçma şeyler çok iğrenç şeyler yapan insanlar var. Diğer yandan anne babasının aşırı ilgisinden bıkmış farklı ilgileri arayan insanlar da orada. Fakir orada zengin gözüküyor zengini daha zengin gözüküyor. Hatta zengini sıradan gözükmeye ve ben de normalim aradığımı buldum. Meğerse minimalizmmiş sadeleştim. Bakın sadece beyaz iPhone'um var beyaz Ferrari'm var. Sadeleşti minimalizm. Teşhircilik ağız tadıyla teşhircilik yapabiliyor insanlar. Eskiden teşhircilik tehlikeliyken mini etek giydiğinizde sokakta laf atılıyorken güçlü karın kaslarınızı göstermek arkadaş ortamında saçma olacak. Yani yani. Yemektesin ya da arkadaşlarına kafede oturuyorsun çatak diye açabiliyor musun? Bu da benim six pack'im bakın bu da <gülüyor> bacak kaslarım vesaire diye açamıyorsun. Kadınlar her yerde soyunabiliyor mu? Aa! Ama fit vücutlu yani sağlam ve güzel gözüken bir vücudun olması kadın ve erkeğin doğadaki bütün hayvanlarda var bu. Tavus kuşları bile göstermek istediği şeyler. Üreme güdülerini tatmin etmek istiyor. Partnerlere muhtemel partnerlere göstermek istiyor. E erkekler o kaslı vücudu nerede açacak? Instagram'a. Çünkü zamansızlık diye bir şey var. Sebepsiz açabiliyorsun. Koydun bir pozu bir de altına hmm, spor faydasını gösterdi. Bitti. Kadınlar istediği kadar açık erotik pozlar paylaşabiliyor. Yani bakıyorum çeşitli profillere sadece %90'ı bacak olan profiller var. Üstelik iş daha öteye gidebiliyor. Çıplaklık ucuzlaşabiliyor. Türkiye cicişler diye iki tane kardeş gördü. Teşhircilikte hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Ekşi sözlüğü sosyal medya televizyon haber oluyor. Bir kadın tamamen soyunup bak tamamen soyunup yani hani bir, bir parça bir kumaş da yok. İşte hacı bilmem ne bana onu al bunu al diye tamamen Instagram'a yükleyip iyi odağı olmak için çaba gösterebiliyor. Kadın vücudu ucuzlaştırılabiliyor ve işin ilginci bizim gençliğimizde televizyondaki işte çıplak küçük iki bacak görüntüsü bilmem ne gazetelere manşet olurken şimdi ikinci gün kimse hatırlamıyor çünkü kadın vücudu ucuzlaştı ve teşhircilik rahatladı. Teşhircilik sadece tamamen soymak anlamında değil kadınlar ve erkekler artık daha rahat vücudunun güzel gördükleri yerleri gösterebiliyor ama tabii ki hemen filtreler uygulanıyor. Ben o kadar komik araştırırken e, fotoğraf düzenlemeleri gördüm ki kadının yanında ağaçlar diyor ağaçlar da içeriye bükülüyor vücudu kıstığı için. Sosyal medyada Instagram'da böyle rezil olan insanlar var. Peki bu çaba neden? Neden kendimizi beğendirmek istiyoruz? Çünkü başkaları beğenmediği sürece yaptığımız şeylerin anlamı yok ve Instagram bunu kolaylaştırdı. İnsanların hayatına dokunmayı çok kolaylaştırdı. O kadar ki bir ünlüye eskiden ulaşmak zorken şimdi eğer ki ilgi çekici bir e, özel mesaj yazarsan dikkatini çekebiliyorsun. E, Instagram'daki mesaj kutusu bildiğiniz gibi bir direkt tanıdıklarından daha önce yazışıklarından gelenler var. Bir de hiç tanımadığın insanlardan gelen diğer kutusu var. O diğer kutusuna öyle mesajlar görüyorum ki çok tatlı güzel notlar da var. 2-3 kere bir şeyler yazmış görmemişim. Üç, Haluk abi Haluk hocam Haluk hocam Haluk abi Haluk abi sonra küfür etmiş dikkatimi çekmek için. Diyorum ki niye küfür ediyorsun? Hocam başka türlü bakmıyordunuz. 40 bin takipçi de bana oluyorsa milyonluk takipçisi olanları düşünemiyorum. Her gün kabilesine gidiyorlardır. Ve zaman algısını bükebiliyorsun. Ha, bu TBT'ler falan filan demiyorum. 
Zaman algısını şöyle büyükebiliyorsun. Bir yere gittiğin zaman güzel bir andayken 50-55 tane pozu arşivliyorsun. Sonra hiç sokağa çıkmak istemediğin bir gün o o halini atıyorsun. Bak bugün de ölmedim aslında dışarıdayım diye. Ve insanlar depresyondaki sana beğeni yağdırıyor. Hiç gitmediğin bir yerde olabildiğin gibi 3 yıl önce gittiğin bir yeri şimdiymiş gibi sergileyebiliyorsun. Çünkü o beğeni istiyorsun. Başarıların taçlandırılması, bir TED konuşmasındaysan veya ne bileyim çok iyi bir büyük bir sözleşme yaptıysan oraya koyuyorsun. Bunlar senin için var olmanın ispatı. Konuşma problemi olanlar, kendini ifade etme ve özgüven problemi olanlar için harika bir şey. Çünkü bir pozla karizmatik gözükebiliyorsun. Halbuki konuşsa kendini bitirecek. Ama o 15 saniye içinde bir şeyler söyleyebiliyor. İnsanlarla konuşacak 10 dakikalık 1 saatlik bir şey olmayan insanlar için gerçekten çok güzel. Hakaret için söylemiyorum ya da aşağılamak için. Büyük bir imkan. Özgüven düşük insanların kendini sunma yeri. Ama sıkıntı şurada. O 15 saniyenin dışında yüz yüze görüştüğü zaman filtreler düşüyor. Karizmatik pozlar düşüyor ve gerçekte neysen o ortaya çıkıyor. O zaman arkasını doldur lütfen. Kişisel gelişim çok önemli bir şey. Ben kendi kitabımda özellikle buna ait bir bölüm ayırdım. Özgüveni nasıl geliştirirsiniz diye. Ve fenomen olma. Muazzam bir olay. Hele ki mavi tik alma. Mavi tik aldıktan sonra nasıl alındığını araştırırsınız. Mavi tik aldıktan sonra yürüyüp gidiyorsun. Daha özel, elit insan oluyorsun. Black Mirror dizisinin 3. sezonun 1. bölümünde sosyal statünün nasıl sosyal medyadan geliştiğini ve paranın yerine geçtiğini göreceksiniz. Lütfen izleyin. Black Mirror 3. sezon 1. bölüm. O kadar mantıklı anlatıyor ki Instagram gibi sosyal medyanın nasıl güçlü olabildiğini ve yarın nelerin yerine geçebileceğini. Neden Facebook ve Twitter'ın tahtını salladı ve geçti? Bence geçmiştir. Şu yüzden Facebook'ta da Twitter'da da bir şeyler yazmak zorundasın. Ama Instagram'da bir şey yazmak zorunda değilsin. Çek üstüne iki gülücük bir emoji yolla gitsin. Ben 4-5 tane gün içerisinde hikaye attığım zaman diyorum ki acaba insanları çok mu sıktım? O üstteki çizgileri nokta nokta noktaya dönüşen insanlar var. Bugün bu ülkede hiçbir şey üretmesine gerek olmayan bunu Eleştiriyorum ama negatif ya da pozitif değil, umurumda değil. Saygı duyuyorum. Çünkü onu takip edenlere de saygı duyuyorum. Bu ülkede hiçbir gelişimi olmayan ve 3 milyon takipçisi olan hanımefendi var. Ve bu kadın kendini izleyenlere artı bir şey katmıyor. Ki bence eksik atıyor da o benim haddimi aşar. Herkesin hayatı kendine. O da beni eleştirebilir veya başkası da beni eleştirebilir. Ama bir kitle, 3 milyonluk bir kitle bunu takip ediyor. Kimse demesin ki ben onu sevmiyorum da takip ediyorum. Seviyorsun ve hayat sana ilginç geliyor. Hiçbir şey olup da bir anda piyango ile bir yere varması insanlara ilginç geliyor. Ve o da sosyal medya için yaşıyor. Orası için pozlar veriyor. Çünkü oranın dönüşü çok güçlü geliyor ona. İnsanlar her zaman para kazanmak istemez. Parası çok olan bir insan bile Instagram'da saygınlık istiyor. Çünkü o ruhunu besliyor. Bir psikoloğa gitmekten daha kalıcı, daha ucuz ve daha başarılı. Instagram çocuk gibi ilgi ister. Instagram'ın psikolojisi insanı çok etkiler. O 15 saniyeden daha uzun şeyleri gönderiyen post olarak koyduğunuz yer sizin kimliğinizi oluştururken açtığınız mı birini oradan bakıyorsunuz. Deli mi, manyak mı, sağcı mı, solcu mu? Diğer tarafta ise storyler sizin günlük insanlarla iletişiminizi ve ruh sağlığınızı destek. Günlük yanından plesebolar bunlar, plesebo haplar. Story atayım, varım, ben yaşıyorum, kaç kişi bakmış, o iyi, o oh, oh, 50 bini geçmiş. Bu sosyal sorumluluk projelerinde var oluyorsun, iki kedi bir köpek okşuyorsun, sahte bir kimlik de oluşturabiliyorsun. Hele ki o post bölümünde şeylere bayılıyorum. Kahve kitap, kahve kitap, ka- her gün bir kahve kitap atan var. Ben iki günde bir kitap ancak bitirebiliyorum ya da üç günde. Ki çok düzenli kitap okuyan bir insanım, günde bir, bir buçuk saatim kitabı ayırırım. Bakıyorum hanım kızımız, beyefendi, oğlumuz... 15-16 yaşında 5000 kitap okumuş ve stalklama yani başkasının hayatına çökme. Bunu çok gerçekten karaktersizce yapan insanlar var. 5-6 tane sahte kimlik oluşturuyor ve bir insanın hayatına enjekte oluyor. Bir hesaptan düşersem diğerinden hayatında durayım diye bari. Neden? Neden bir insanla direkt yüzleşmiyorsunuz? Çünkü Instagram size bu imkanı veriyor. Kadın ya da erkek profilini kapasa bile dışarıdan içeriye sızıyor. Turu atır o hastalığı bu. Kapitalizmin bayıldığı bir şey Instagram. Niye? Çünkü satın alma psikolojisini rahatlatıyor. Eskiden bir şeyi satın alırken bir sebep olması gerekiyordu. Arkadaşlarının onu görmesi falan. Instagram bunu çok kolaylaştırdı ve çok genişletti. Artık dünya görüyor ve beğeniyor. Üstelik gidip 
dünya parayı 2000 3000 lirayı bir markanın ünlü bir markanın çakması denilen çantaya veriyor ve insanlar onu elini alıp kontrol edemediği için 20 30 bin lira bir çantaymış gibi sergiliyor gururla. Çünkü insanlar dokunmuyor ama görüp beğenmek zorundalar. New York Times'ın araştırması gösteriyor ki gençliğin, gençlik dediğimiz kitlenin %87'si Instagram'da ve sosyal medyada ve %32'si bu kitlenin kendisini kötü hissediyor, depresif, üzgün hissediyor sosyal medyanın etkilerinden dolayı. Başkalarının hayatına baktığınız zaman onların hayatıyla kıyaslıyorsunuz. O mutlu, o her gün geziyor ki aslında öyle bir şey yoktu biliyorsunuz. Ben niye böyleyim? Ben niye sıkıcıyım? Ben niye hep ders çalışıyorum? Ben, ben, ben. E dolayısıyla artık Ahmet'in, Mehmet'in hayatını kendin ya da işte Burcu'nun, Şeyman'ın hayatını kendi hayatınla kıyaslıyorsun. Ve cetvelleri çok uzun. Sahte cetvelleri çok uzun onların. Seninki kısacık kalıyor. Türk toplumundaki ben ruh hastalarını burada gördüm. Yani bir internet sitesinde gördüm. Instagram için hafif bir bilgilerimi tazeyim derken. Kociş etiketi diye bir etiket var. Türkiye'de ne kadar manyak varsa onunla bir şeyler paylaşmış. Yani kocasına saçma sapan fantaziler hazırlayıp Instagram'a koyan deliler var. Ve aynı zamanda pozitif tarafı da var bence Instagram'ın. Güzel bir yanı varsa budur. O da şu. Sosyal medya senin dizide oynamanı, fenomen olmanı, ünlü olmanı aracılardan kurtarıyor. Sapık mobbingçi yapımcılardan çok azdır bunlar tabi. Eskiden çünkü öyleydi. Başarıya giden yol yönetmenin yatağından geçer diye laf vardı Yeşilçam'da. Ama artık bir yerde başarıya ulaşmak için aracıya, ajansa ihtiyacın yok. İyi iş yapıyorsan seni televizyon dizilerine çıkartıyorlar. Ve muazzam bir geliri var. Youtube'un 8-9 katı Instagram'da minimum bir ge- gelir karlılık var. Youtube'da siz 15-20 dakika video üretmeniz gerekiyorken Instagram'da 1-2 dakikalık bir şey üreterek çok daha karlı olabiliyorsunuz. Instagram öyle bir yer ki ve o kadar fazla e, gelir sağlayan bir altın madeni ki Kaliforniya'daki altınla hücum gibi insanlar doktor mühendis olacağını oraya yaratıcı bir şey üretip doktorun mühendisin 10 katı para kazanabiliyor her ay. Instagram gerçek hayatınızı çok etkiliyor. Kararlarınızı ve tercihlerinizi Kars'ı bir gün önce Güney Fransa'da bir yer sanan kişi kışın ortasında Kars'a gidiyor Doğu ekspresiyle selfie selfie selfie selfie story. Orada var oldu onu çekti ya. 24 saat içinde orayı terk edebilir. Yeter ki oradaki varlığını gösterip like'ları, beğenileri, postları, hit story'leri depolamış olsun. İlişkileri bitiriyor. Hatta boşanmaları arttırıyor Instagram. Neden? Abartıyorum sanacaksınız. Eskiden kendi mahallesinde güzel karizmatik olan şimdi dünyaya açılıyor. Hiç aklında yokken birisi onu beğeniyor ve aklı çeliniyor. İnsanlar ilişkilerini daha çabuk bitiriyor. Çünkü bir ilişkinin süresi eğer mutsuzsanız başka birinin size gelip gel hayatını daha güzel yaparım demesiyle bitiyor. Ve Instagram bunu çok kolaylaştırıyor. Yani bu aktif olanı bir de pasif boşanmaya etkisi var. O da şu. Sen Instagram'da biraz bir çevre yapıyorsun falan. Kocan kıskanıyor ya da işte karın kıskanıyor, eşin kıskanıyor seni. Ve bu kıskançlıkta bir süre sonra çatlamalar, çatırtılara sebep oluyor. Peki şimdi size soruyorum. Samimi soruyorum. Lütfen fikrinizi yazın. Bu, bu fikir çok önemli. Çünkü Instagram bence başarılı bir uygulama ama çok eksiği var. Instagram'da sizce ne özellik gelmeli, ne olmalı? Ben kendimce bir şey söyleyeyim. Ben beni takip eden mesela mavi tiki olan insanları filtrelemek isterim. Veya bana gelen özel mesajları dosyalara koyabilmek isterim e-mail'lar gibi. Birisinden mesaj geldiğinde aşağı kayıyor, kayboluyor, bir şey oluyor. Dolayısıyla Instagram'da hangi özelliklerin olmasını istersiniz? Yazın aşağıya. Diğer bir sorumsa sizce Instagram'daki bu Aşırı beğenme arzusunun sebebi nedir? Ben Ünlü Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.